എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ലോകത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ് സ്പടികത്തിൽ ചാക്കോ മാഷ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നോടൊരാൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം എന്തിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സമയത്തിലാണെന്ന് ടൈമിലാണെന്ന് ആ കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായൊരു ടോപ്പിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സമയം എന്ന് ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് സമയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എന്നുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോകം ഈ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായിട്ടും സമയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് എന്തിനും ഏതിനും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും സമയമായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്താണ് സമയം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് സമയം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസമാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമേ സമയത്തെ പറ്റി അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സമയവും സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്പേസ് ആകട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സ്പേസ് നമ്മൾ കൂടുതലും ശൂന്യാകാശത്തിലാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു അർത്ഥം മാത്രമല്ല വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തിനും ഏതൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനും നമുക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആറ്റം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്ക നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സ്പേസ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോട്ടോണൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ ആറ്റം എം ടി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ശൂന്യാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശൂന്യതയിലെ നിർമ്മിതിയാണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ളത് അതായത് ശൂന്യത ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു സ്പേസിനെ പറ്റി ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് സ്പേസ് ടൈം ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു വലയം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാനോ തൊടാനോ അത് അനുഭവിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസും ടൈമും ഒരുപാട് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് അവർ രണ്ട് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ സമയമുണ്ട് പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സമയമുണ്ടാകും അതൊരു ഫോർ ഡയമെൻഷൻ പോലെ നാലാമത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ പോലെ അതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനൊപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമയവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണാം ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആ വരകളാണ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതിനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഇത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ അതായത് ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ സ്പേസ് ടൈമിൽ ഒരു ഭാരമുള്ള വസ്തു നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഭാരമുള്ള വസ്തു കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ടൈം ഈ വസ്തുവിനെ പൊതിയും ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു കുനിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ആ വെള്ള വരകൾക്
ഈ ഡിപ്രഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സമയം സ്ലോ ഡൗൺ ആവും അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ഡിപ്രഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടും സമയം പതുക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സൂര്യനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഭാരമുള്ളൊരു നക്ഷത്രം കരുതുക ആ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിലെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ അധികമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നക്ഷത്രത്തിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് പതുക്കെ ആയിരിക്കും നീങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഗ്രഹം നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു നക്ഷത്രം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പതുക്കെ ചലിക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടൈം ഡയലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും ആൽബർട്ട് ഐൻസിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ലേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഒരു രസകരമായ കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ഉള്ളത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരട്ടിയാണ് ഒരു പത്തായിരം സൂര്യനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു മാസാണ് വെയിറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്പേസ് ടൈമിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത്ര ഒരു കഥകളുള്ളത് കഥകളെല്ലാം ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് അവിടുത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് ആകെപ്പാടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ അതിനെ പറ്റി ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ട്രാവലാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് ലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ തിയറിയാണ് കാരണം ടൈം ട്രാവൽ ഇതുപോലെ ടൈം സ്ലോ ഡൗൺ ആകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് ലേറ്റിവിറ്റി ആണ് അത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആൽബർട്ടൈസിയും പറഞ്ഞാണ് ഇന്നാണ് അതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പടം വരെ എടുത്തു ശാസ്ത്രം അത്ര തന്നെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വി